அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்க புதிய நாயம் பேசுறேன் நம்ம யூஸ்ஃபுல் நைன் சிக்ஸ் சேனல் வாயிலாக உங்களை சந்திக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நம்ம சேனல் என்ன நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் வர பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் நாங்கள் வீடியோ பதிவிடுறப்போ உங்களுக்கு உடனே நோட்டிபிகேஷன் வரும் இன்னைக்கு வந்து தீய சக்திகள் வீட்டில் இருந்தால் அதை எப்படி நம்ம வெளியேற்றுறது இந்த தீய சக்திகள் இருக்கப்போ நமக்கு மனதில் ரொம்ப குழப்பங்கள் ஏற்படும் நிறைய பேருடைய பகைகள் ஏற்படும் இப்போ நம்ம வீட்டில் யாராவது செஞ்சு வச்சிட்டாங்களா இல்லை நமக்கு பகையாக இருக்கிறவங்க இல்லை ரொம்ப நெருங்கிய உறவினர்களே நமக்கு ஏதாவது தீய செஞ்சிட்டாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருக்கும் ஸோ அவங்க ஏதாவது செஞ்சு வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்ததுன்னா அது எப்படி எளிமையான வழியில் நம்ம நீக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் அது எப்படி எளிமையாக நீக்கிறதுங்கிறதுக்கு ரெண்டே ரெண்டு வழி ரொம்ப எளிமையான வழி சாஸ்திரத்தில் சொன்ன வழியை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதை நீங்கள் கடைப்பிடித்தாலே போதும் வீட்டில் உள்ள தீய சக்தி உடனே நீங்கிரும் முதல்ல என்ன பண்ணோம்னா உப்பு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா உப்பு உப்பு வந்து தீய சக்தியை இழுக்கக்கூடியது நீங்க எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க பால் காய்ச்சிறப்போ பார்த்தீங்கன்னா உப்பு வச்சிருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா நம்ம புதிதாக ஒரு வீட்டுக்கு குடி போறப்போ அங்கே ஏதாவது நெகட்டிவ் எனர்ஜி அதாவது தீய சக்திகள் இருந்தா அந்த உப்பு எடுத்துக்கலாம் அதுக்குதான் தட்டில் உப்பு மஞ்சள் வெத்தலை பார்க்க நம்ம வைக்கிறோம் இந்த உப்பு நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எடுத்துட்டு ஒரு வாளியில நல்லா தண்ணி எடுத்து அதுல அந்த உப்பை போட்டு நல்லா கரைச்சு வீடு அலசி விடும் போது வாசப்படியில நல்லா அந்த உப்பு தண்ணி வச்சு அலசி விடணும் ஏன்னா வாசப்படியில தான் தீய சக்தி அதிகமா இருக்கும் இந்த உப்பை எடுத்து தண்ணியில நல்லா கலக்கி வாசப்படியில் அலசி விட்டுட்டு மறுபடியும் நீங்க எப்பயும் போல நல்ல தண்ணி வச்சு அலசி விட்டுறோம் இப்படி அலசி விட்டீங்கன்னா வாசப்படியில் இருக்கக்கூடிய தீய சக்தி நீங்க ஏன்னா வாசல்ல தான் சனி இருக்காரு அப்படிமா கிட்ட வாசல்ல சனிய மாதிரி உட்காராதரா அப்படின்னு கிராமத்துல கூட சொல்லுவாங்க நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த வாசலில் தீய சக்தி அதிகமாக இருக்கும் யாராவது நம்ம தீய நோக்கத்தோட பார்த்தாலும் அது நம்ம வாசல்ல தான் படியும் அப்படிங்கிற நீங்க வாசல் அந்த உப்பு வச்சு அலசி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா தீய சக்திகள் நீங்கும் அடுத்து வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய துர்கே அல்லது காளியம்மன் கோயிலுக்கு போய் இது மாதிரி ஒரு எலுமிச்சம்பளம் காளியம்மனோ அல்லது துர்கையோடைய பாதத்திலே வச்சு அந்த எலுமிச்சம்பளத்துல எந்தவித டேமேஜும் ஆகக்கூடாது அது ஏதாவது சூலாயத்துல குத்தியோ இதுல எதுவும் பிய்யக்கூடாது முழு எலுமிச்சம்பளமா இருக்கணும் இதுல எந்தவித டேமேஜ் இல்லாம அம்பாள் பாதத்துல வச்சு அந்த எலுமிச்சம்பளம் வாங்கிட்டு வரணும் இந்த எலுமிச்சம்பளத்தை என்ன பண்ணணும்னா வீட்டுல குத்துவிளக்கு ஏத்துறப்போ அந்த குத்துவிளக்கு பக்கத்துல வைக்கணும் வச்சா பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அதிகமாகும் நல்ல சக்தி அதிகமாகும் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயங்கள் செய்யறப்ப எலுமிச்சம்பளம் வச்சிருப்பாங்க ஒரு பூக்கள் இறங்குறாங்க கண்டிப்பா கையில எலுமிச்சம்பளம் வச்சிருப்பாங்க ஒரு அழகு குத்துறாங்க எலுமிச்சம்பளம் வச்சிருப்பாங்க ஒரு பாத யாத்திரை போறாங்க எலுமிச்சம்பளம் வச்சிருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா நம்முடைய சக்தியோட தெய்வ சக்தியை இணைக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு எலுமிச்சம்பளம் அதனாலதான் சூழாயுதம் இதுல எல்லாம் எலுமிச்சம்பளம் குத்துறாங்க இந்த எலுமிச்சம்பளத்தை அம்பால் பாதத்துல அதாவது துர்கை காளியம்மன் வெள்ளிக்கிழமைக்கு அம்பால் பாதத்துல வச்சு அந்த எலுமிச்சம்பளத்தை கொண்டு வந்து உங்க வீட்டு குத்து வழக்குல வச்சீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்க வீட்டுல இருக்க தீய சக்தி வெளியே போகும் ஏன்னா அம்பாலே உங்க வீட்டுக்கு வந்துடுவோம் அப்போ துர்கியோ காளியோ உங்க வீட்டுக்கு வர்றப்போ தீய சக்தி வெளியே போயிடும் இந்த எலுமிச்சம்பளத்தை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மறுநாள் எடுத்து ஏதாவது கிணறோ ஆறோ குளத்துல போடணும் அல்லது கால் படாத இடங்களில் ஏதாவது தண்ணி இல்ல கடல் இந்த மாதிரி இடங்கள்ல கூட நம்ம போடலாம் இது போல மூன்று வாரங்கள் இந்த எலுமிச்சம்பளம் வச்சு வந்தீங்கன்னா வீட்டில் உள்ள தீய சக்தி நீங்கும் அதே போல மூன்று வாரங்கள் இந்த வாசப்படியில் அலசி விட்டீங்கன்னாலும் தீய சக்தி நீங்கும் இந்த ரெண்டையும் சேர்ந்து செய்யணும் ஏதாவது ஒன்று மட்டும் செஞ்சால் பலன் கிடைக்காது இந்த உப்பு வச்சு வாசலில் அலசி விடணும்னு நான் முதல் சொன்னேன் அதையும் செய்யணும் அடுத்து இந்த எலுமிச்சம்பளத்தை வைக்கணும் இந்த ரெண்டையும் சேர்ந்து செஞ்சாதான் பலன் கிடைக்கும் இதை செஞ்ச எல்லாரும் பயன்பெற்று தீய சக்திகள் வீட்டிலிருந்து நீக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இறைவனை வேண்டிக்கிறேன்